കൊറോണ വൈറസ് സ്വന്തം ശരീരത്ത് കുത്തിവെക്കാൻ ഇരുപതിനായിരം പേർ ലോകത്ത് തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നു എന്താ ഞെട്ടിയോ സത്യമാണ് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ലോകത്താകമാനം ആളുകളെ ഭയപ്പെടുത്തിയ ഈ കൊറോണ വൈറസ് ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ മാസ്കും സാനിറ്റൈസറും ഐസൊലേഷനും ക്വാറന്റൈനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാർഗങ്ങളുമായി നാം എല്ലാവരും നാടൊട്ട് കൂടുമ്പോൾ അതേ വൈറസിനെയാണ് സ്വന്തം ശരീരത്തേക്ക് കുത്തിവെക്കാനായിട്ട് ആളുകൾ തയ്യാറായത് ലോകത്ത് നൂറ്റി രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇരുപതിനായിരത്തോളം പേർ ഇതിന് തയ്യാറായി മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ഹ്യൂമൻ ചലഞ്ച് എന്ന കൊറോണ വൈറസ് വാക്സിൻ മെഗാ ട്രയൽസിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത്രയുമധികം പേർ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വന്തം ജീവൻ വരെ പണയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ സമ്മതം മൂളിയിരിക്കുന്നത് ഹ്യൂമൻ ചലഞ്ച് എന്നത് സഹജീവികളുടെ പ്രാണൻ രക്ഷിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു ഉദ്യമമാണ് അത് കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിക്ക് ഒരു വാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു കൂട്ടം ഗവേഷകരുടെ അതിനിർണായകമായ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് രോഗബാധിതരിൽ വാക്സിൻ ഫലപ്രദമാണോ എന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണ് ഇതിന്റെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യം ഇതിനു വേണ്ട അനുമതി അമേരിക്കൻ സെനറ്റിൽ നിന്നും ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും സമ്മതം മൂളിയിട്ടുണ്ട് നിയന്ത്രിതമായ മനുഷ്യ അണുബാധ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ആദ്യ പടി പൂർണ്ണാരോഗ്യമുള്ള വോളന്റിയർമാരുടെ ദേഹത്ത് കൊറോണ വൈറസ് കുത്തിവെക്കുക എന്നതാണ് ഇത്തരം പഠനങ്ങൾ വാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് വാക്സിന്റെ യഥാർത്ഥ രോഗികളിന്മേലുള്ള ഫീൽഡ് ട്രയൽസിനേക്കാൾ എളുപ്പത്തിലും കാര്യക്ഷമമായും ഇത്തരം പഠനങ്ങൾ നടത്താനാകും കുറഞ്ഞ എണ്ണം രോഗികൾക്ക് മേൽ മാത്രം പരീക്ഷണ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വാക്സിനുകൾ പ്രയോഗിച്ചാൽ മതിയാകും ഇതാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഹ്യൂമൻ ചലഞ്ചിനെ പറ്റി പുറത്തിറക്കിയ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളിൽ പറയുന്നത് ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി പരിണാമദശയുടെ പല ഘട്ടങ്ങളിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന നൂറിലധികം കൊറോണ വാക്സിൻ തന്മാത്രകളുണ്ട് രണ്ടെണ്ണമെങ്കിലും ഓക്സ്ഫോർഡ് സർവകലാശാലയിലെ ഗവേഷകരുടെയും ഹോങ്കോങ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാസിനോ ബയോലോജിക്സ് എന്ന കമ്പനിയുടെയും രണ്ടാം ഘട്ട ഫീൽഡ് ട്രയൽസ് എത്തി നിൽക്കുകയാണ് കോവിഡ് മഹാമാരി കാരണം ലോകത്തുണ്ടാകുന്ന ധനജീവ നഷ്ടങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് ഹ്യൂമൻ ചലഞ്ചിന് സമാനമായ ബോധപൂർവമുള്ള നിയന്ത്രിത മനുഷ്യ അനുബാധ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകണം എന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് നിരവധി യു എസ് കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾ ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് കത്ത് നൽകിയിരുന്നു പ്രസ്തുത മാർഗത്തിലൂടെയുള്ള വാക്സിൻ ട്രയലുകൾ ത്വരിതഗതിയിലാക്കി വാക്സിൻ എത്രയും വേഗം വിപണിയിൽ എത്തിക്കണം എന്നതാണ് അവരുടെ ആവശ്യം സാധാരണ നിലയ്ക്ക് വാക്സിൻ പരീക്ഷണത്തിന് സമ്മതം മൂളുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അസുഖം പിടിവെട്ട് ട്രയൽ ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരാൻ കാലതാമസമുണ്ടാകും അത് ഹ്യൂമൻ ചലഞ്ചിൽ ഒഴിവാക്കാനാകും മനുഷ്യരിൽ വൈറസ് കുത്തിവെക്കുന്നത് ഇത് ആദ്യമല്ല മലേറിയ ഡെങ്കി കൊളറ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾക്ക് മുൻപും വാക്സിനുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ അണുബാധ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ആളുകളിൽ കുത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്മോൾ പോക്സിന് വാക്സിൻ കണ്ടെത്തിയ എഡ്വേഡ് ജെന്നർ ആദ്യമായി വൈറസ് കുത്തിവെച്ചത് സ്വന്തം തോട്ടക്കാരന്റെ മകനിലാണ് പിന്നാലെ വാക്സിനും കുത്തിവെച്ച ജെന്നർ ആ കുട്ടിയെ രോഗം ബാധിച്ചില്ല എന്ന കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ച ശേഷമാണ് അതേ വാക്സിൻ ആറായിരം പേരിൽ വീണ്ടും അത് തന്നെ പരീക്ഷിച്ചതും പോക്സിനെ തടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പ്രസ്തുത വാക്സിൻ പിന്നീട് വിപണിയിൽ എത്തിച്ചതും കൃത്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ഒരു എക്സിക്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ കഴിഞ്ഞ അൻപത് വർഷത്തിനിടെ നിരവധി ഹ്യൂമൻ ചലഞ്ച് ട്രയൽസ് വിജയകരമായി നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറയുന്നു പ്രസ്തുത പഠനങ്ങളാണ് ആ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത് കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിക്ക് നിലവിൽ ചികിത്സകളൊന്നുമില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അസുഖങ്ങളെ നേരിടാൻ രണ്ടേ രണ്ട് വഴികളാണുള്ളത് ഒന്ന് ഹെർഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കൈവരിക്കുക അതായത് സമൂഹത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും രോഗം ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സമൂഹത്തിന് മൊത്തമായി ഒരു പ്രതിരോധ ശേഷി വരും ഇതിനെയാണ് ഹെർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ പ്രക്രിയ നിരവധി പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടവും രോഗപീഡകളും നൽകുന്ന ഒന്നാണ് ഒരു സമൂഹത്തിലെ അറുപത് എഴുപത് ശതമാനം പേർക്കെങ്കിലും രോഗം വന്നാൽ മാത്രമാണ് ഹെർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കിട്ടുക എന്ന് ചില പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു ഇത് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാവുന്ന ഒന്നല്ല രണ്ടാമതായി വാക്സിൻ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ് ഒരു പോംവഴി അതിനായി മാത്രമാണ് ഇത്രയധികം ഗവേഷണങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും നടത്താൻ ലോകത്തെമ്പാടുമായി നടന്നു വരുന്നത് എത്ര പെട്ടെന്ന് ക്ലിനിക് വാക്സിനും മറ്റും നിർമ്മിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാ
കൃത്യമായി ഡിസൈൻ ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അനാവശ്യമായി ഒരാളെ പോലും വൈറസ് കുത്തിവെച്ച് രോഗബാധിതനാക്കാൻ പാടില്ല നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളവരെ മാത്രമേ ഇതിന് പരിഗണിക്കാവൂ വാക്സിനെ പറ്റി നല്ല ഉറപ്പുണ്ടായ ശേഷം മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലുള്ള പഠനത്തിന് ജനങ്ങളെ വോളണ്ടിയർമാരാക്കൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും റിസ്ക് കുറവുള്ള പതിനെട്ട് മുതൽ മുപ്പത് വരെ പ്രായമുള്ള പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാന്മാരായ ചെറുപ്പക്കാരെ മാത്രമേ ഹ്യൂമൻ ചലഞ്ചിനായി പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ കൊറോണ വൈറസ് മൂലം രോഗബാധിതരായി അനുദിനം ആയിരക്കണക്കിന് സഹജീവികൾ മരണത്തോട് മല്ലിടുമ്പോൾ സ്വന്തം ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തിയും ഒരു വാക്സിൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഈ ഉദ്യമം കാലതാമസം കൂടാതെ അതിന്റെ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിൽ എത്തിക്കുക എന്നത് മനുഷ്യരാശിയുടെ തന്നെ നിലനിൽപ്പിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് അതിനാണ് ഈ ഹ്യൂമൻ ചലഞ്ചിലൂടെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന തന്നെ നേരിട്ട് മുന്നിട്ടിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്